De todo o mundo inteiro morena De tão bom que é te ver chegar Tua boca, teus pelos de pele cigana Ah, vivo é só pra te amar Nasce o um sol, nasce uma noite Viveu gente de todo lugar Está entrando no ar o um programa Talk Show, comigo, Naja Press. Aqui terá sempre uma entrevista bem bacana com os artistas da cidade. Este programa é exibido às segundas-feiras, às 10 da manhã, com reprise às terças-feiras, ao meio-dia e às 15 horas, pelos aplicativos TVI Play e CXTV. Vocês também poderão assistir às nossas programações em todas as plataformas digitais e no site. Anota aí! www.tvi.itaipuassu.com.br TVI, primeiro canal de Itaipuassu, 24 horas no ar. Vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pixo Web. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham. E vocês que estão começando hoje, não se esqueçam de se inscrever e deixar uma curtida para receber em primeira mão sempre as nossas matérias. Para você que está nos acompanhando pela TV Box, estaremos fora do ar por um pouquinho de espaço de tempo, tá bom? Para poder melhorar as transmissões na TV Box. O nosso programa tem o patrocínio da West Link Tecnologia. 100% fibra ótica. Anota o telefone. 0800-718-7875 ou DDD21-3952-5273. A você empresário que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossa plataforma digital, é só entrar em contato pelos telefones DDD21-993-1441-24 ou DDD21-994-12-8509. Beto Vídeo. E este programa começando aqui agora, gente, com um, mais um entrevistado bem bacana. Ele que é compositor, cantor. O nosso querido Leon Barroso. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, bom dia. Não sabemos exatamente a que hora a pessoa vai estar aí né, participando, assistindo o nosso programa. Seja bem-vindo, Leon. Obrigada Obrigado. pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite aí da TVI. Que iniciativa maravilhosa. Essa coisa independente né, de você chegar e você fazer uma coisa. Vocês começaram do nada, se tiveram ideia, como fazer... Não, ó, mas espera aí, que aqui o entrevistado é você. <risos> Não, ó, tem toda uma história, gente. E uma das pessoas que eu quero entrevistar aqui, você vai ficar sabendo também como começou essa trajetória, como que foi bacana, vindo, né, até hoje e muito mais, o nosso querido Roberto, o famoso Beto da TV, muito em breve estará aqui também no meu outro podcast. A gente vai estar fazendo aí uma super entrevista, é você vai saber em primeira mão também. Mas vamos aqui, ó, você para de graça, hein? <risos> Eu vou entrevistar você, você não tem que ficar me fazendo pergunta, mas pode fazer também, que a gente está aqui para trocar uma ideia, né? compartilhar é, conhecimentos também, né, gente? Mas conta você, Beto. É, Beto, perdão, aí já até me confundi. Leon, 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 querido, fala para mim como começou a sua trajetória, eu sei que foi desde criança. E me conta, gente, como foi esse talento, esse dom que Deus te deu, me fala. É, eu tenho, minha mãe canta, né, cantora. É mesmo? É, eu tenho Legal. muitos músicos na família, né? Muito bom. Tio músico, né? É, tenho um primo também, que é Sim. guitarrista. É você que eles cantando, como que é isso? Então, eu sempre fui mascote. Eu sempre fui Sim. aquele garoto que eu gostava de criança, andava com as pessoas mais velhas, sabe? Hum, eu era aquela criança que queria que queria aparecer. Eu tenho foto minha pequenininha com aqueles é, negócios de socar alho. Sim, assim, como se fosse, ah, cantor, como se fosse microfone. Como legal. se fosse microfone, que é uma foto clássica de quem depois acaba entrando no, na coisa artística. No mundo artística. artístico, né? Sim. Pois é. Aí, eu, quando tinha assim, uns 10 anos, comecei a tocar violão, queria tocar violão e tal. É, e me dediquei, eu, eu frequentava uma igreja católica perto Sim. da minha casa. Legal. E lá tinha um cara, um que inicial civil, né? Que era tímido de um curso. Porque tinha aqueles negócios. É, Encontro de adolescente, Sim. Uhum. Ainda, eu era o mais novo da turma. Sim. Aí ele me ensinou, né? Coisa que eu não. Só que eu, na rua tinha as bandas de rock, né? E toca, uh, na, na minha época tinha muita banda de rock local Sim. e que tocavam na, na, no próprio bairro. Uhum. Isso era bem comum, né? 
Então, eu comecei a acompanhar e, e coisa de e, e a praia, de gostava de skate e tal, sim, não sim. tinha uma cena uhum. né, de bandas que tocavam para esse público, né? Bacana. E que eu comecei, como eu tocava, já bem pequeno, uhum. e já era da rua, sim. eu sempre fui da rua, uhum. eu, eu saí e como minha mãe também ela, é, sempre foi de sair também, ela, eu sempre nunca tive aquele problema que às vezes o adolescente tem, ah, não pode sair não. Sua mãe era bem liberal, bem liberal, confiava em você, na verdade. É, não, era, não confiava muito não. Não era muito não, né? É, mas, é mas ela que... acreditava que você era bonzinho e você está bem, né? Mas foi assim, mas o que eu queria falar rápido era o seguinte... Nada, fica à vontade. Tem pra é você. Eu, como eu tocava, e eu comecei a acompanhar algumas bandas, uhum. meio que sem saber o que, que era, mas meio hold, né? Sim. Porque eu ia, entrava num show de graça, levando um instrumento, ligava um instrumento, hum. passava uma guitarra pro cara ouvir lá embaixo, ah, legal. aí passava cantando, que aí o cara ouvia, Sim. aí disse passava um baixo, às vezes passava uma bateria, porque todos aqueles instrumentos eu dava meio que uma raiada ah. e funcionava, e aquilo de é, já adolescente, já garantia ali, já comia com a banda, ah, então. quando eu já não passava. Legal, porque tipo assim, é bacana, porque como você era adolescente, então as pessoas acabam admirando, falam, olha que bacana, esse garoto sabe tocar, deixa ele dar uma arranhada, olha, não é que ele não, não arranha, ele sabe de fato tocar. Então isso fez, foi fazendo você, ficou conhecido nas bandas, tocando, até com medo, já com medo, é legal. É, eu tive um episódio agora, eu estava tocando em Taipu na feira da época, Sim. será que a Jujuca faz uma... uma, uma de vista de uhum. Niterói, Sim. e chegou os meus amigos, eles chegaram dois casais, eles ah. devem ter 60 ou Isso, dessa época, esse casal era dessa época que você que começou. Eu era, é, eu olhei e falei, cara, galera, eles estão aqui me vendo tocar, né? foi um encontro interessante. Mas eu Sim. falei da coisa do, da TVI, perguntei, Sim. porque eu acho isso a coisa mais importante que a gente tem. Uhum. É, é, você falou da coisa da internet, da liberdade que a internet dá pra gente. E isso é um, é um palavrão que eu vou falar agora. Eita. Isso é anarquia do bem. Porque eu faço a você mesmo. Sim, pra você sim. chegar e falar, eu vou fazer. Exatamente. Eu tinha um projeto de som e letras. Sim. Que eu, que eu fiz? Da minha cabeça, minha iniciativa, eu falei, eu tenho esse tempo livre, sim. eu vou fazer isso. Meu trabalho me proporcionava esse tempo livre. Uhum. Eu ia pra praça pública. Sim. A praça do povo, vamos ocupar as praças. É isso aí. Eu ia para a praça pública e eu dava aula de harmonia, violão ah. e distribuía livros. Isso foi quanto tempo já? Isso foi um pouco antes da pandemia, ah, porque parou sim. por causa da pandemia. Certo. Aí eu fazia assim, quem chegasse, era, era as terças-feiras, uhum. eu dava aula de violão, eu conheci um garoto que vendia bala no sinal para pagar a faculdade. Olha aí. Conheci, isso acontece bastante. Conheci um né? garoto que, que assaltava né, nas ruas. Meu Deus. E aí acabou que eu fiz amizade com todo mundo, hum. eu falava assim, olha, vai pra fumar, vai fumar pra lá. Ah, é, sim, assim, sim, sim, sim. Pra que não, é, que você criou um projeto, né? Era um projeto de certa forma, para buscar dessas pessoas o dom, o talento na música, no caso. Não, é isso? Na, na verdade foi para montar uma pequena micro ali, hum. uma coisa cultural. Porque eu acredito assim... Não, então, independente de cantar ou tocar, mas aí as pessoas foram aparecendo, isso? Não, isso era importante também, mas na minha cabeça era uma coisa de, de, de idealista mesmo. Sim. Porque, por exemplo, eu acredito que no Brasil a gente tem um problema... A pessoa falar precisa de educação, precisa de cultura. Não é só isso. A gente vive um, pro, um projeto de deseducação deseducação, ah. que está chegando num ponto, assim, tão grande que Sim. a gente está correndo risco até que melhore. É. Porque não vai ter mais para como piorar. É uma tragédia. Sim, porque o que acontece? A, a educação no Brasil ela é circunstancial, contingencial. O que uhum. eu quero dizer com isso? Se você tem um, um governo militar, você uhum. tem um colégio militar, uhum. aí você tem aquela coisa cívica de ser patriota, Sim. que é maravilhoso. Uhum. Tudo bem, no ponto. Mas e o Brasil real? Você conhece o Fandango de Kissamã, você conhece o Coco, você conhece o Maracatu de Baque Virado? Entendi. Então eu ia na, na roda de Islã, na roda de hip hop, Sim. no projeto, uhum. falar de Terezinha e Nalva, falar das batalhas de emboladas. Mas é uma cultura, né? Você falar tá falando, quando né? o hip hop, quando o hip hop começou lá nos guetos de Nova York, é, no Harley, em 1970, uhum. aquilo era um imigrante 
tinha muita gente nossa lá, então dá um sentimento de pertencimento. Certo. Então quando a garotada chegou, um ou dois chegaram de pandeiro na roda de Joana, na roda de hip hop, eu falei, o ah, projeto já está dando certo. Bacana, legal, Entendeu? Legal. Então a ideia era mais isso, era mais de. Ah. Eu, eu, tinha, eu conseguia distribuir livros, né? E se o garoto trouxesse um resumo para mim, uhum. eu dava 10 reais a ele. Mas esse livro era do que seu? Não, 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 livros. Não, é, que eu acho, acho importante foi arrecadando, muita gente me ajudou. Sim. Só que acontece. Livros de histórias, no caso? Não, livros é, didáticos? De literatura. Ah, sim. Entendeu? Sim. Levava livros de variados de, de literatura. Ah, levava sim. Machado de Assis, ah, levava sim, sim, Proust, sim. levava. Ah, legal, bacana. Entendeu? Levava Para que eles pudessem conhecer a história, né? Ter um pouco de cultura e aprendizado da educação, conforme você está falando. Né? Júlio Verne, por exemplo, é, tinha um garoto que eu nunca tinha lido. Aí meu é, viaja ao mundo 80 dias, ficou doido. Ah, é, que ele nunca sim. tinha lido um livro. Uh -huh, uh -huh. Não é mais pra... Porque livro é tudo, gente. Livro é conhecimento, né? Livro é aprendizado 100%. Você lê, você sabe, né? Eu, eu, eu lembro de uma frase de um autor que ele diz, quem não lê, mal sabe, mal ouve e mal vê. Né? Perfeito. Perfeito, né? Porque você não lê, às vezes a pessoa usa uma frase ou uma palavra que você não conhece, porque você não tem o conhecimento da leitura. Então, quando você lê, você, a, sua, a sua mente expande, né? O seu conhecimento se expande. É, e hoje em dia a gente tem o fenômeno dos 144 caracteres. Uhum. Então, a gente tem muita informação, mas Sim. a gente tem pouco foco. Okay. Você, então, quando você para para ler um, uma história, você pega um, um metamorfose do Kafka, uhum. você pega um processo, você, uhum. vai, você, vai, você vai se perder ali. Você pega aquele um castigo do Estoético, você vai se perder uhum. ali naquela história. Falta isso. Se eu tenho um negócio aqui no meu campo, que é música, hoje em dia acontece muito isso. Você tem um tutorial de alguém ensinando corretamente como tocar com os instrumentistas, sim. como tocar uma música. Aí ele fica naquela bolha dele, que é Aham, interessantíssimo. Sim, sim, sim. Ele tira a música aí para se ele certinho, exato. Uhum. Mas ele não tem a rua. Ele não vai para a rua encontrar com um amigo uhum. para eles tocarem, para eles trocarem. Sim, sim, sim. Então, acho que falta mesmo, né? isso. Sim. Falta, é, você tem, às vezes, o apuro técnico, mas ele não tem é, o, exemplo, é, o exemplo que o músico da noite tem. Sim, de a prática, ali, de praticando com, né, um com o outro. outro né? Eu sim, acho que sim. isso tem faltado um pouco Entendo. nas gerações é, atuais, mais né? atuais. É. Sim, sim. Mas bacana esse projeto seu. E durou quanto tempo? Você não permaneceu? O que, que houve? Ele parou por causa da pandemia. Aí você não quis retornar? E o que, é que acontece? É, o projeto deu certo. Sim. É, fizeram matéria no Fluminense, no, ah, na nossa legal. Gonçalo. Bacana. Aí começou a aparecer político para hum, querer né, sair na foto. Então. Aí eu falava, como tinha esse pessoal da rua, Sim. Eu falava, faz aquela tua cara de ruim, uhum. aí ele fazia, que né, o estereótipo do... Porque pra mim, bandido tem cara de Frank Sinatra e mora em Nova York, não sabe da conversa. <risos> Mas ele fazia aquele estereótipo, aí eu, eu falava, não vai chegar não, porque podia ser de qualquer lado de projeto de poder. Podia ser uhum. de esquerda, podia ser de direita. Claro, claro. O projeto era um projeto, é aquele palavrão, um projeto faça você mesmo, um projeto Sim. anarco, uhum. sem governo. Era eu querendo fazer. Eu acho isso interessante, porque a gente tem as praças. Então, ocupemos as praças. Sim, Se você verdade. tem um tempo livre, você, você pode ir lá dar uma aula de matemática, de reforço, você pode verdade, ensinar uma, uma, um, 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 você ser estofador lá. Ah, eu vou, vou ficar Sim. uma hora aqui na praça. Uma aula de teatro, de, de dança. Uma aula né? de dança. Sim. Sabe, sem precisar ter um projeto, ter uma coisa, capacitar. Faz você, se você, alguém vai chegar e vai te ajudar. Eu acho muito legal esses projetos que tem de editais, o projeto Aldir Blanc, eu já fui agraciado com uma premiação do Aldir Blanc, Ai, eu morava no Caixeiro de Passar do Morro. Mas aí, foi esse projeto? Na época de pandemia e tal. Eu acho interessante, mas eu, o, o que eu queria dizer é o seguinte, o artista, o fazedor de cultura, fica muito com pires na mão. Sabe, ele quer tocar para o evento da prefeitura, Sim. ele quer tocar para o... Mas ele, ué, vai no bar, cara. Sim, claro. Vai na rua, claro. vai, faz o seu corre. Sim. Entendeu? Quem vê o aluno, que corre. É verdade, <risos> é por aí. Você sabe que o... tem um artista né, famoso aí agora, e ele fez uma pergunta para... Ele estava no podcast né, do... do Pablo Marçal, que eu sigo, eu, esse pessoal que segue, enfim, todo mundo muito conhecido aí. E quem estava lá no podcast do Marçal era o Zezé de Camargo. E o Marçal perguntou assim para ele, Zezé, se terminasse hoje 
a música, a questão da música, você perdesse todo, a música não, se você perdesse todo o seu dinheiro, todo o seu investimento que você fez, o que você faria? Sabe qual foi a resposta dele? Eu botaria o meu violão nas minhas costas e eu iria tocar no barzinho. Entendeu? Ele falou assim, eu começaria de onde eu vim. Eu não tenho esse problema de voltar de onde eu saí. Então é isso, é resiliência, né? E tipo assim, eu continuo sendo essa mesma pessoa, né? Porque é aquilo que você falou, você tem gente que fica na bolha e não vai pelos caminhos, no tete a tete com as pessoas ali, conhecer, trocar conhecimento. Eu achei isso é muito bacana da parte do Zezé, que é uma pessoa famosíssima, né? Um cara que já escreveu uma grande história, estourou aí em todo mundo lá fora, mas tem essa humildade de voltar lá atrás e dizer, não, eu continuarei tocando nos bares sem problema nenhum. Né? E você? Você começou tocando em bares, porque você começou falando da sua trajetória ali como adolescente, aí depois você pegou e já foi direto para esse projeto. Mas me conta, como que foi isso? É, deu um salto aí. Não, são várias variáveis. Você falou sobre a coisa do... É porque é tão, assim, é tão, é tão separado né, as coisas. Por exemplo, se você, um, você vai querer ser um side man de um cantor famoso, uma coisa assim, você tem que ter uma dedicação. Você, sabe por que eu estou falando isso? Porque você usou a palavra resiliente. Sim. Então, o resiliente pensa. Porque ele Sim. tem um talento, mas ele, pô, se ele se dedicar, às vezes o vizinho dele tem mais talento do que ele, mas se uhum. dedicou menos do que ele. Isso para você fazer de ser um. Como, é, como vou, te, vou te dizer, ser um trabalhador mesmo, né? no sentido de, claro que você é um artista, mas você ser aquele cara que resolve o trabalho. O, o artista principal tem um, um trabalho de composição, né? uma coisa conceitual dele de artista, e tem o um cara que é instrumentista, que vai fazer, Sim. isso é uma coisa separada. Aquele cara que está fazendo, que está compondo, Sim. já é uma outra coisa. Hum. Tem gente que é tudo isso, Sim. né? Então, você é cantor e compositor. É, eu sou compositor. Sim. Eu sou você compositor. escreveu quantas canções? Ah, não sei. Muitas? Não sei, ah, porque a gente não, 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 não. escreveu muitas. Sim. É, muito, é, poucas a gente acha boa. Aí, daquelas muitas, tem gente que acha boa e Sim, você não você acha. Não gosta. Sim. E, na, e as melhores estão na minha cabeça, eu nunca consegui. Nunca botar, botar, botar botar pra fora. Olha que coisa, né? Então, é, 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 é fazer artístico é, é, é muita coisa. Agora, tem uma coisa. Eu sou, eu sou preguiçoso, né? É. Mas, aí eu achava isso ruim, porque eu tinha visto uma frase do Picasso, que ele fala assim, a, a inspiração vai me encontrar trabalhando. Então, quer dizer, Uau, ele fala que a transpiração... Não está parado, né? É. É Mas aí eu vi o Hilk, ele tem uma frase que ele fala assim, só o preguiçoso é capaz de fazer uma obra realmente relevante em arte. Uhum. Aí ele explica. Então, quer dizer, é, uma tem uma dúvida, né? eu, eu acho a dúvida né? uma coisa interessante é, de se ter. Mas, Mas você, me fala. É, aí eu falo que o meu, pro meu, meu processo de composição é assim, às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa de arranjo para um monte de instrumento, uma melodia maravilhosa e tal, uma letra que já vem quase pronta, porque poesia é a coisa mais difícil do mundo, né? Ah. O João Gabriel de Belo Neto, ele escreve uma frase, daqui a seis meses ele escreve outra uhum. e apaga aquela outra que ele tá achando ruim. Uau. Então eu vejo muita gente escrevendo letra Sim. hoje em dia, ah. eu fico assim, caramba, cara, eu, é, poesia é coisa rara. É verdade. É, mas pelo menos estão produzindo, né? Sim, com certeza. Mas tudo bem. Mas por que você falou isso? Não, você está falando porque eu te perguntei sobre a composição. Quais ah. são as canções que você compôs e tal? Já compus, já fiz dingo para publicidade, ah, já fiz dingo para político também. Ah, ah é. Já, já fiz. É, quem está na chuva é para se molhar, é, né? É isso aí. <risos> Mas aí comecei, você perguntou também como eu comecei. Isso. Eu tocava, ah, isso, é, eu tocava violão assim. É, é, Esporadicamente, pra casa, de casa, de casa, de casa pra mim, depois, tá, 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 Como tá. foi essa trajetória de você? O primeiro contato? Então, foi, foi assim, isso? essa coisa de ir pros bares. Aí uma vez eu fui com um violão ah. num bar, assim, aí eu cheguei no bar. De, essa é a minha história. Então, claro, lá, é. Ela contou. Ela não tem a sua. É, 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 a minha história foi o seguinte. Aí eu cheguei no bar, tinha uns caras com uma idade, Sim. né? Os caras deviam ter uns 50, 60 anos, com umas meninas de 20, ah. assim, né? E na época era um videoquê, você lembra que o videoquê era um trambolhão? Ah. O cara com um videoquêzão e tal, não sei o quê. Sim. E eu tava ali tocando violão. Aí os caras gostaram, tal, não sei o quê. Aí toca aqui, eu sei que deram um jeito lá de bom som no, no videoquê. 
Sim. Aí eu soube que eles se reuniam toda sexta-feira ali. Aí eu comecei ali, comecei a montar meu repertório. Sim. Aí, e, e eles gostavam de tudo da esquina, coisa, tudo que eu gostava. Uh -huh. Zé Ramalho, Zé Valença. Sim, sim, sim. E tinha alguns que, eram, que tinham um conhecimento. Uh -huh. Eles eram todos policiais civis, depois que eu descobri. Uh -huh. A maioria tinha uns delegados, tinha uns policiais. Tem muito sim. tempo, então agora eu posso contar, né? Que a hora é. morreu. Ah, então, é. E aquelas meninas lá, tipo assim, eram amigas deles, sabe? Sim, certo? Sim. Você entende? Ah. E eles só se encontravam ali porque era um bar que era escondido. Se você entrava no bar, sim. ele era tipo uma casa residencial. Uhum. Quando, aí lá atrás da casa, ah, sim, tinha, eles jogavam carta, ah, aí botavam no Como se fosse um cassino, digamos era, assim. Era, era. Né? E eu era, então, aí eu tocando violão, aí as meninas sentavam, pegava o cordão de ouro de um, botava no brilhinho. Você tinha quantos começava... anos nessa época? 14. Ah, ainda? Uau, meu Deus do céu. <risos> Mas e aí, como que foi? Depois você saiu desse bar? É, aí, 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 eu vi, aí, eu, aí eu comecei a frequentar lugares onde tinha gente tocando e cantando violão, voz e violão. Sim. E fui, aí tava uma canja. Sim. Aí fui dando uma canja Mas aqui. Conheci, é, tá certo. Fui dando uma canja aqui, uma canja ali. Aí com, é, comprei um violão que é elétrico, Sim. uma caixa de som, um microfone. Uhum. É onde um ia com violãozinha, caixa? É com 16 anos. Eu comecei a trabalhar numa loja de disco. Hum, ah, de disco. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Sim. Aí depois fui trabalhar numa sapataria. É, porque eu queria meu dinheiro, eu queria continuar indo, eu gostava de achar show. Foi um ambiente que eu Sim. fui... Foi crescendo, fui, né? Me, me, me foi assim, não, foi não, na, ficando foi mais né, a ver com o que você gostava já, né? É. Aí você comecei fazia? a compor, as pessoas começaram a gostar. Aí eu, naturalmente, eu, eu fiz parte de algumas bandas, de Gravidade Zero, é, Essa é, Lenda, Quebra Trilha. Legal. Eram músicas autorais. Sim, sim. Né? E começaram porque as pessoas elas já tinham as bandas, mas quando eu entrava, você tem tal música, eu falei, uhum. ah, vamos. E você cantou em escola de samba também, que você comentou? Não, não, cantei em escola de samba. Ah, você só participou? Eu trabalhei certo? Há alguns, de bastante anos, bastante anos, bastante Esse tempo tempo. com. Vou te falar de samba, mas com esculturas de grandes pés ao corpo. Olha, você eu, fazia? Eu trabalhava, não, eu trabalhava no, no Bar do Maravilha, que é um espaço de arte contemporânea que tem na Gomes Freire do Rio. Ah, sim. Tem os artistas plásticos lá, ah. residentes. E eu é, comecei a trabalhar com eles, com esculturas. Ah, tá. Né? Aí, geralmente, numa escola de samba, não tem só um escultor, né? Uhum, tem uhum. vários, uma equipe de uhum. escultura, mas é isso aí, eu fazia era um. Era um ah, eu fiz vários eu... trabalhos artísticos, é, sabe? Eu, eu trabalhei uma vez com uma Laura Lima, que é da gente do Carioca, uhum. que foi assim, o cara do barracão falou assim, ah, você sabe alguém que ficaria é, sem roupa no, man, no meio de um monte de gente? É todo mundo <risos> sabe. Ah, o Leão. O Leão, não gostava. Porque eu tenho essa minha... Eu, eu acho que eu nasci meio que artista, sabe? Sou ah, muito artista. Olha aí. Mas eu, eu, é uma coisa que eu me dizia... Por exemplo, eu já fiz é, peça de teatro. Sim. O cara me chamar assim, ah, faz isso aqui, eu faço. Eu já sei tem muitas peças. De, de, tem muitas peças. De terminar assim o um ensaio, uma coisa, o cara, oh, você é ator? Eu falei, não. Porque eu Mas tinha porque de dentro, eu acho que o dom, eu acho assim, gente, o dom, na verdade, você vai descobrindo o seu dom. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, eu só toco e só canto. Não. Às vezes você tem tantos outros dons e o artista ele tem uma facilidade dos tons manuais, né? O artista ele tem essa facilidade da interpretação, até porque para você cantar, você também tem que interpretar, né? Às vezes na fala, tal, você está cantando ali, mesmo que você seja com o olho fechado, mas a maneira de você falar, de você impostar a sua voz, você está de alguma forma interpretando, né? Então, isso aí faz parte do artista, né? O interpretar, o atuar, e, e não ter vergonha, Gatíssimo, não tem vergonha. Eu não é, você, você me deixou bem à vontade, vou te falar. Porque eu, sou, eu não sou bom para falar assim, de dar entrevista. Ah, e tal. entendi. Ah, que bacana. No geral, tipo assim, né? Aquela Meio coisa. tenso, não. É, é que eu quero deixar a pessoa à vontade. Para a pessoa ficar tranquila mesmo para ir falando, né? Que é legal. Aliás, eu estou lendo agora porque eu Sim. tenho visto que as pessoas hoje estão escrevendo mais do que lendo. Do que, é que Sim. Não, e agora com o podcast, então, você mais ouve do que você. 
escreve ou lê. Você só bota ali, vai fazendo suas coisas e fica ouvindo o tempo todo. Muito difícil as pessoas lerem hoje em dia, o que é muito importante, né? Para você aperfeiçoar a leitura, a sua fala, a sua eloquência. Né? A leitura é tudo. É verdade. É, eu, eu acho assim, uma vez disseram assim, eu, eu sou compositor, né? Uma Sim. vez o um professor falou assim, tudo já foi composto, agora, a partir de agora tudo é plágio. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não, acho que a gente tem que estudar os clássicos, tem que estudar tudo que você vai morrer, não vai estudar tudo que tem que estudar em música, em composição. Uhum. Para você voltar a estaca zero e a partir dali tentar é, é compor, né? Porque hoje em dia você tem chat de chat de chat de chat de aí você tem a internet, sim, aí sim. você tem que é maravilhosa, né? E saber usar, é saber claro. usar. Né? Aí você tem o estudo de harmonia, a estudo sim. de composição, Nossa, tem muita coisa, tem gente. Muita coisa. Então você quem quiser aprender tudo, é, exatamente. Aí. Você pode montar seu Frankenstein ali e sair sim. alguma coisa. Agora, sabe aquela música do Gilberto Gil cara, que ele fala se quiser falar com Deus, uhum. tá? eu acho que se quiser compor uma música, tem que estar bem naquele estado sim, também. Entendi. Quando sim. você for para o fazer, você tem que... É verdade, esquece, sim, tudo, esquece tudo, tudo, sim. O que foi para... Que nem na prova. Porque se sim. foi para você estudar, Isso. você já esquece estudou. Tudo. Quando você chega para Quando você chega para é compor, verdade. apaga tudo que você... Sim, é sim, agora sim. é você e... O Deus e a natureza, o ambiente, verdade, verdade. É bacana, Leão. Nossa, muito bacana estar aqui com você, ouvindo essa trajetória, né? Que tem aí uma cultura também, não é apenas um músico, né? Dá para perceber que ele conhece muitas coisas bacanas, já participou até de editais, isso é muito legal. E me fala, você canta canções é, cléticas, pagode, como que é isso? Então, Sertanejo? eu tenho uma banda, que é a banda Trisal. Uhum. Sou eu e duas meninas, que é essa menina, Evana, eu conheci ela com 19 anos, Sim. ela tinha 19, uhum. eu, eu mais velho que ela, acho que eu sou quase 10 anos mais velho que ela. E tem quanto tempo essa banda? Então, vou te contar. Eu gravei um disco com o Tom Negroni, do New York, que era um disco de MPB, rap, em 1995, 94, por aí. Uhum. Foi quando eu conheci a Evana, por quê? Porque tinha uma cantora que cantava com a gente, que eu chamei para um projeto. Sim. Ah, vamos montar uma banda, que era a Segura Pé Zero. Ah. Vamos montar uma banda e tal. Aí ela, não quero não, o negócio é o rock. Ah, sim. Aí eu, e essa eu, sua banda é de... É porque a gente Happy. tocava... É, não, a gente tocava... Não, eu tava com essa menina nesse trabalho que era hip hop, quando eu cheguei. Ah, ok, ok. Eu fiz ah, antes do disco. Sim. É um cara bem conhecido na época, que era esse Tom Negroni. Sim. Fui do New York, que era discreto e tal. Aí essa menina falou, eu quero não, mas eu tenho uma menina que vai. Sim. Aí quando ela chegou na casa, ela já cantava as músicas que eu tocava, foi ah, um casamento, é assim. Poxa, legal, legal. E a gente está junto até hoje. Então ela fez parte de todas essas bandas. Sim, de todos os projetos. Sim, ela sempre está comigo. Ela canta todas as minhas músicas, ah, entendeu? Bacana, ela legal. gosta mais das minhas músicas do que eu. <risos> mas você faz é, cover e canta suas canções também. Então, no show, aí o que, que, que eu acho interessante é o seguinte, no show, eu, como é, 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 quem trabalha na noite sabe como é que é, Sim. eu tento popularizar quanto mais o repertório. Sim. O que eu acho legal é que a Evandro não, ela quer, não, vamos botar sua música. Ah, claro. Não, vamos botar aquela música de João Donato que ninguém conhece, Sim. vamos tocar ela. Isso é legal mesmo. É, então Sim. ela deita. Então, e uhum. eu acho o máximo. Porque fica esse contraponto, porque eu já fui essa pessoa que ela é hoje, tá? Sim, sim. Aí sim. eu fui ficando pior, porque a gente quando é criança é uma maravilha, né? Aí quando a gente cresce, eu fico a pior gente, né? Uhum. A gente vai dando uma piorada. Aí fica essa coisa de popularizar muito, aí você toca uma coisa que não é da sua característica natural para agradar, uhum. né? Então eu fico nesse eterno dilema, assim. Eu, mas eu acabo gostando. Sim. Por exemplo, a gente toca uma música de um ritmo específico que eu naturalmente não gosto, uhum. né, assim, ah, você gosta disso? Não, por preconceito que a gente tem, né, uhum. como ouvi, não gostei, né, uhum. é uma bobagem. Sim. Aí eu ouvi, aí eu fui, aí eu falei, não, mas esse arranjo aqui, essa mulher igual a um monte de música que tem, esse arranjo aqui tá bonito. Aí eu, ah, vamos naquela, porque aí você, eu gosto de gostar das coisas. Claro, faz um prazer, né? Gostar de gostar. Sim. Hoje em dia tem muita aquela coisa assim, eu posso não concordar com você, uhum. mas Sim. eu vou defender o que você pensa. Sim. Hoje em dia isso está se perdendo, isso era uma, uma, uma verdade. Hoje em dia a gente vive a era da pós-verdade. Uhum. O que, é que eu quero dizer com isso? 
se você é do grupo dos camisa preta, é, alguém chega e fala assim, essa camisa é preta. Mas aí o seu grupo fala assim, não, é verde. Uhum. Mesmo que a razão seja que ela é preta, não, o seu grupo está dizendo, o seu grupo de religioso, ou o seu grupo de, de ideologia de vida, seu, não, é, é preta, porque o pastor falou, porque eu não sei quem falou, que é preta. Ah, sim, sim. Não, mas aí eles têm um bom senso. A gente uhum. não vai perder o um bom senso de, não, olha só, tudo bem que a gente está aqui dizendo isso, mas olha, aquela camisa é verde. Uhum. Entendeu? Sim. Então isso é a pós-verdade que a gente está vivendo hoje num mundo de polarizado, né, aqui, no, aqui no, no Brasil, que é uma bobeira, são projetos de poder. Todos eu acho que todo mundo tem que ter é, a sua opinião, né? saber exatamente aí de qual grupo você vai fazer parte também. Né? E que cada um também tem a sua, a sua decisão, a sua opinião sobre as suas questões. Mas muito obrigada pela sua entrevista. Gente, obrigada mesmo. Leão, me fala, você está com o show marcado? Está com a agenda fechada? Como que você está? Então, amanhã eu vou tocar lá onde eu fazia o um projeto. Bom, amanhã eu não sei porque o nosso programa está gravado. Ah, entendeu? Tá. Mas aí você deixa o seu telefone para contato, deixa o seu Instagram, que aí as pessoas vão poder entrar em contato com você, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Fala ali naquela câmera ali. É... Ah, meu contato. Meu Sim. nome é Leão Costa, telefone 21. 988-24-9327 Faço voz e violão sozinho é, para festas particulares, bares e afins oh, Faço com a cantora Essa cantora que me acompanha já há pelo menos mais, mais de 20 anos é a Ana Pinheiro E faço com a banda Trisal A gente vai tocar no dia 5 do 10 de 2024 Esse lugar onde eu fazia o projeto, né? É, espeto no chão, chama no espeto no ah. bar. É. E é isso, estamos aí. É isso, gente. Obrigada, Leão Barroso. Então vocês encontram ele lá no Instagram também como Leão Barroso, correto? É, tá, é Le Onda. É, é, eu mandei você, Leão Barroso. Leão Barroso é, é o rostinho dele assim. Tá? Eu uso o nome artístico Leão Barroso. Isso, Costa. essa roda pé aqui embaixo, gente, ah, tá no Instagram isso. dele, tá bom? Para que vocês possam contratar os shows dele. Isso aí, curtir, ele faz festa de aniversário, velório, enfim, oito. Não, velório, não. Velório, velório no subúrbio é uma, é uma maneira. Olha aí, viu? Segundo Olha, Leon, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Parabéns, muito sucesso para você. Eu quero te entregar aqui um certificado de participação do Talk Show com Naja Press aqui na TVI maravilhosa, que está com as portas sempre abertas para os... Dá licença aqui, deixa eu mostrar aqui. Isso, gente. Vou mostrar para os nossos artistas. Opa, para receber os artistas aqui no Talk Show. Então, você seja sempre bem-vindo, tá bom? É um prazer gigante ter ele estado contigo, receber esse certificado. E nós estaremos aí, gente. Obrigada a você que esteve aqui conosco, ouvindo, né? Assistindo essa super entrevista, muito bacana. Ele vai dar uma palhinha já já para gente. Dá tá uma um beijoca para você que ficou aí conosco até agora. Parabéns para você que está aniversariando hoje. É isso, o nosso programa, ele tem o um patrocínio da West Link Tecnologia 100% Fibra Ótica. Anota o telefone, 0800-7878-75 e o DDD 21-3952-5273. E a você, empresário, que deseja estar aí, ó, colocando a sua empresa para divulgar aqui nas nossas plataformas digitais, é só botar o telefone 993144124, não esquece de botar o DDD21, ou 99412 8509 com Beto Vídeo. Ó, uma, uma beijoca para todos vocês, beijo, 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 bye, bye!
Cuidado teu cu, é cuidado de tua menina mulher. 